So Ramsdale and Silk can not be to make the same uh, mistake of last year of Valley Field. Alors il est à 18 secondes. Ram Stevenson à l'intérieur, mais il a Bobby King à ses côtés. Cadet dans le troisième, on est à 9 secondes. Faudra ralentir. 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Oh là là! So full speed so far. Entering uh, first Alors, qui va sortir au virage? The leader. Attention, c'est Rob Stevenson dans le wet spot. Stevenson Où est Bobby King? The lead on his side, I think it's Bobby King, yeah. Oui, Bobby King à ses côtés. Alors, fight between number 10 and the number 242 of Bobby King. Alors, on l'attendait, Cadets. Qui est dans le coup. Oh là, Stevenson qui s'est avolé. So side by side, there's Stevenson. On est côte à côte, pantan, pantan. Tight race between bagarre. these both. Et là, Stevenson a débordé un peu de son premier corridor. Faudra faire attention du côté de Rob Stevenson. Yeah, and we just saw Bobby King tiptoeing a little bit on his Ponson. But so far, still the leader, Rob Stevenson, in the wet spot, entering the first turn. He has the interior, so he's pretty fast. He's tightening the buoys. He calls the buoys to accelerate, and he augmented his priority on Bobby King. A bel bagarre entre Lia Osik and Guillaume Charette. I think it's time to get here. Now the best of luck. Merci, Eric, de l'information. Et là, on voit que Stevenson se distance un peu de Bobby King, mais King. Il vient de s'insérer à l'intérieur. Non, il est resté à l'extérieur. Rob Stevenson est le gagnant cette année. Il est en train de faire un second in a row dans le wet spot. Donc, après deux laps, il est maintenant en train de faire quatre second leads sur le crush de Bobby King. Alors que Tater Kadatz est en troisième position, mais il va devoir regarder derrière lui pour le bastard prop de Tom Huguenier. Oui, mais aussi du côté de Rob Stevenson, il faut qu'il surveille la mécanique. Il est parti avec 2 minutes 49 à faire. Et là, il va s'élève, il faudra faire attention. There's Les rafales se sont montrées, on voit que Stevenson a un peu réduit, mais Bobby King se rapproche. Alors, on l'attendait, cette bataille. Et King reste toujours, toujours derrière, et on voit que Johnny Douche s'approche de Tyler Kadatz. There's some blowing wind. The drivers must be safe. But Stevenson still in the lead in front of King. Kadatz is in third. Bobby King, if he won that race over Stevenson, he will have the second row. So the, there's a, a very a tight race between those both. Alors, Kalat, le tour Bobby King, lui, peut euh, se bagarre avec Donald Le Duc pour avoir le troisième corridor. Alors, on va montrer le drapeau blanc à Rob Stevenson, lui signifiant qu'il lui reste un tour pour le wet spot de Rob Stevenson. So, One lap to go for Rob Stevenson in the wet spot. So, white flag is up. One more lap for the leader, Rob Stevenson, who is now have a good lead over Bobby King, the crush, and the other one, Karatz, in front of Jugendir, Kusik. On tente de s'approcher, mais elle, c'est des points pour la consolation. Alors, un demi parcours à faire pour Rob Stevenson in a wet spot. So, half course for the wet spot of Rob Stevenson. Pretty impressive this weekend. Was the fastest man yesterday. Seems to be the fastest man still today. Ça a sauté un peu, dernier droit. Et Rob Stevenson va peut-être être à l'intérieur sur Yann Beaupré. Victoire de Rob Stevenson. Deuxième, second, Bobby King with the crush F242. Et Tyler Cannon aura finalement réussi à survivre aux assauts de Tom Hugelier. So Rob Stevenson. The course is for Lia Osik with 11 points, but I don't think that's going to be sufficient for Lia Osik to participate directly in the final. Looks like Rob Stevenson will have on his side 
is Buddy Jan Bopé. Both of them are power engineered by Scott Myers M5 Autotech. So it's going to be pretty awesome. They gave us quite a show last year in Beauharnois. And Stevenson is looking for a second straight here in Lonceau.